Ё-моё. Это Андрей Полтава, что ли? Он самый. Ё, палки, блин. Ну, ты, наверное, уже бесполезен что-то спрашивать, потому что я уже знаю ответы. У тебя с фантазией. Точно. Точно. Все вы уже давно знаете. Самое интересное, что не только ты знаешь, все уже давно знают. И Там все равно это... сюда ходят, спрашивают, что вы нас не любите. Да не сюда ходим, господи. Я не тебя хотел видеть, а нормально. Да я говорю за тех троих, которых я перед этим видел. А, -а, -а. ну это может отморожено, есть какие-то фитеры, знаешь. Я всю Россию не представляю. Я сам за себя. Я а честно говоря, в шоке, не ожидал тебя увидеть. Прям сразу узнал. Я следил за твоим творчеством. Но поначалу интересно было ржать там. Зная, как ты дебил там находишь, пьяники дебилов, над ним развлекаешься. Чему решить там? А думаешь, у вас есть другие какие-то? Да, конечно, есть, господи. Ну, ты знаешь, что у меня каждое воскресенье четырехчасовой, секунду, четырехчасовой прямой эфир. Каждое воскресенье. Нет, ты думаешь, что граница, она... Нет, так подожди, я к тому, что я не выбираю. Четыре часа идет стрим, и нету, ну, то есть я не, не могу ни вырезать, ни убрать. А вы все верите, что есть какие-то умные россияне? Ты считаешь себя умным, наверное. Нет, ты задал вопрос, и опять же не даешь мне ответить. Ну как, Правильно? я не задавал вопрос тебе никакой. Я, да, как, и всем россиянам, как и всем россиянам, я просто довожу до вашего сведения информацию. То есть граница определяет, с одной стороны дебила, а с другой стороны умный. Это твоя логика, правильно? Только какая граница? Граница? Ну да, граница. Умные все повыезжали уже из России. Камикадзе выехал, э, Саша Сотник выехал, все э, чиновники ваши выехали, живут. Их, их дети, дети Путина и все остальные живут за границей. Дебилы больше... живут в России. Я тебе больше скажу. Владимир Ильич Ленин остался в России. Никуда не уезжает. Ну, да он мертвый же. Вы тоже все останетесь в России. Да ладно, следующий ты, шаг. Ты, Конечно. Ты, а кто будет удобрять ты, землю России? Слозом, что ли? Ленин жив, Ленин будет жить. Причем тут Ленина ты приплел? Да все уезжают, ты говоришь. Ну, так все уезжают. Ты видел, какая очередь стоит в Украину на переезд? Все повспоминали украинские корни, и все сюда прутся с вашей Россиюшки. Да ты чё? Да ты чё, да? Не, ты не я, знал я, об этом? Мне даже интересно. Знаешь, сколько в Европу там везде поуезжало? Всех умных, кто с деньгами, уже давно поуезжали. Тут останется только такие, как вы, пролетарии, которые за все это будут отвечать. Ты думаешь, Путин будет отвечать? Нет, вы будете отрабатывать это. Никто не будет ничего отвечать. Как Америка не будет отвечать, так и Россия не будет отвечать. Как это? Вы будете отвечать тем, что вы будете жить как бомжи. Ну, в принципе, куда уже дальше? Да, бомжи. То есть, давай опять на меня вкорячу, что у меня машину украли, что квартира типа не моя, и все на свете, и я живу там, я не знаю, ну, кусок хлеба доедаю. Давай вкорячу. Ну, это для малолетка. Так а зачем? Ты и так это все знаешь. Давай лучше на самом деле интересно. Ну, давай на самом деле. Сколько зарплат у тебя? Знаешь, у меня зарплата? Нет, я сам на себя работаю. Ну, я так понял. Ты, что... ты индивидуальный предприниматель? Был когда-то, сейчас у меня... Ну, то есть, официально нет. Шабашки, нет. да? Считаешь, это, это короче, достижение? Работаю на себе. Ты шапки воруешь или как? Если ты не индивидуальный предприниматель... Ты сразу засмущался, думаешь, блин, посмотрят, скажут, что ж это я работаю не оформленный, да? Ну, я занимаюсь микроэлектроникой, если тебе это интересно. Ну, ремон, ремонтируешь телевизоры, так и говори, микроэлектроникой он занимается. Да. Чайники там приносят тебе, ты что-то паяешь, считаешь себе, что ты защищен. Нет, не, ну, кстати, ты, ты будешь пользоваться спросом, послушай, потому что новое не смогут покупать россияне, ремонтировать надо будет. Погоди, ну, так что ты на чужом горе наживешься еще. Ты просто не шаришь в этой теме. И начинаешь... Вот гробовщики и мастера по ремонту техники. Я просто... Ты же застал вот СССР. Вспом... Вспоминай, как ламповые телевизоры несли, там все, приходил мастер такой, где-то спиздит лампы, вставит туда, да? У тебя лучше троллинг идет в другом месте. Здесь я тебя задавлю, не надо. Да что ты, за что ты задавлю? Чем ты меня Пошел можешь задавить? Тронки, господи, ты уже регламент оставишь. Ну так нет. я тебе рассказываю твое будущее. Какие-то телевизоры приписал. Ты знаешь, что такое микроэлектроник? Хотя бы, примерно. Это как минимум мобильный телефон. Это как ну, минимум. Б... А, извини, это ой, извини. Ты не телевизоры, ты мобилки ремонтируешь. Ну, это, ну, это вообще в микроэлектронике, это просто ты на... от телевизоров на просто на три шага вверх. Ну, если ты не шаришь, то да, это выше. Если ты не шаришь. Не, ну у вас, наверное, там есть гильдия. Да, вы... да, такие да, надеваете да, целое да, общество да, масонов, да, которые... В России только знают, как ремонтировать. Помнишь, были строители масоны? И ты, вы тоже не собираетесь там орден какой-то, нет? Которые шарят. 
Я не понял, ты хочешь э, канонизировать, что ли, мою прощу? Чувак, ты понимаешь, что во всем, во всем мире нету такой фигни в, цивилизованном стра... в цивилизованных странах, чтобы ты работал не оформленный, непонятно кто, э, где-то какие-то шабашки. Это, это нищета ваша российская. И у нас тоже это, это, это пережитки, все совка. Если бы ты сказал, что у меня бизнес, у меня мастерская по ремонту техники, я там директор, там на меня работают пускай ну 2-3 человека, я тоже работаю, ничего страшного. Вот у меня оформлено все, есть офис, люди приходят. А так ты пришел, сегодня не пришел, завтра ты забухал, потом тебе звонишь, алло, ну что там моя мобилка? Ты там, а -а -а, блин, все, я, я уже ее про пропил, эту мобилку. Если я деньжат поднимаю, гораздо деньжат под... руководить. Вот 18... это мне выражение деньжат поднимаю, это, это значит, что тебе раз в месяц удалось, кто-то принес тебе iPhone, и ты в нем поменял динамик, перепаял. Вот, это все. Развел там на штуку рублей, принес, купил, блядь, чая домой, свитер вот этот на базар пошел за 20 рублей купил. Да ну, ладно, не расстраивайся, я просто знаю, как живут люди, говоря, которые, у которых, понимаешь, это <кхм> говорит о том, что у тебя бизнес вот такой он, ну, сезонный, можно сказать. Ты, ты постоянно зависишь от того, ты вообще сидишь, блин, и нет работы. Ну, там есть какая-то херня, которую ты не можешь поремонтировать, потому что -то запчастей нету, из-за того, что теперь не так легко купить их, они подорожали сильно. Ты что, не будешь рассказывать, потому что в долларах они стоили, правильно? Раньше 10 долларов ты шел на 10 баксов, покупал мешок, ну, и на 100 долларов мешок запчастей. Сейчас, блин, оно, сука, все подорожало. Ты начинаешь где-то выпаивать какие-то там бэушные запчасти, правильно? Да, я не узнаю. Что-то что ты загрустил, да? По-разному бывает. Да не просто... По-разному, по-разному. Ты пытаешься доказать, что я прям нищий, все, бог. Нет, ты сам эту тему начал. Я не говорю, что ты нищий. У вас вся страна очень низкий уровень. Ну, как и у нас. Я не буду говорить, что у нас там прямо. Просто если сравнивать с цивилизованными странами, ну, это не Украина, не Россия, а там США то, ну, блядь, это такая нищета, которая прямо сквозит, сквозь вот эти шторы, вот эти, вот эти обои, вот этот свитерок, вот это вот все. Понимаешь, ну, ты мне напоминаешь инженера советского. Вот если б, э, я не знал, что это вот уже 2018 год, я бы сказал, вот, советская квартира, хрущевка, хрущевка ж, правильно? Кто меня учит, а, попрошайка, который сидит а, в интернете? Чего попрошайка? Я лучший блогер Украины 2017 года. 2017 года. Я, э, я вол волонтер. Я имею 73 тысячи человек подписчиков. Ты да, да, кто-то. У меня высшее образование. У тебя какое образование? Никакого вообще. Никакого образования. Средь, кто у тебя там? С школы или что там? Или техникум? Техникум. Техникум. Электротехнический какой -то. Ну, и ты говоришь, кто-то кто тебе... Я, я первых... Ну, ты должен понимать. Я не то, что тебя как-то укоряю. Я просто... Блин, я, я вот я одно не могу понять. Как вы, живя в таком дерьме, считаете, что все должны жить так, как вы? И говорить, хах... Хахлы, куда это вы собрались в Европу, ха-ха-ха, там хуи, там вот это все, то, что вы любите рассказывать. Вот давайте как мы и дальше жить вот в таком дерьмище. Поймаешь, Сегодня я посмотрел ролик ОМТВ, знаешь, есть канал такой, ОМТВ. И последний ролик про дороги, про Россию. Оказалось, Россия огромная страна. У вас миллион километров дорог асфальтированных. В США 6 миллионов километров дорог. Ты вообще, ты вообще понимаешь, что вот разницу, размеры США, она в, 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 три, да, в три раза меньше или в два, во сколько там? Ну, и ваши размеры. У вас миллион дорог, ну и понятно, качество дорог, каких и какие в США, а там 6 миллионов. О чем тут говорить, блин, о чем говорить? Вам надо закрыть рот, закрыть рот, сесть и заниматься своей страной. Вот там пока была возможность, пока шла вам нефть, от нефти, ну, в смысле, от нефти и от газа, там, бабло. Нужно было брать и вкладывать. Ваши, вы, блядь, сидели, ушами вот так хлопали, ремонтировал мобильные телефоны, в это время Путин все бабло выкачал на запад. И мы опять возвращаемся к чему? Потому что родственники у него там на западе. Предыдущие ролики уже смотрел, ты уже начинаешь повторяться. Мне кажется, знаешь, что ты в Африке особенно будешь популярен по поводу дорог. Там их вообще нахрен нету. И ты можешь прям убедить их. В чем тут Африка? Ты, так вы африканское племя какое-то, да? Ну, не знаю. Вам, я то вас Макша не называю, гаражопые, вот то вы такие Но, остались. Ну, наверное, очень популярен ты будешь именно в Африке. Там, там вообще... Не, я пока популярен просто во всем мире.
ты в легонькую убедишь просто, понимаешь, скажешь, что вы в полной жопе. Но а, то есть я тебя не убеждаю, да? То есть ты считаешь все-таки, что вы круто живете? Ну, не знаю, может, кому-то и плохо живется. Может, я опять же говорю, это ты за всю Украину говоришь и за всех россиян говоришь. Я говорю только за себя. Ну, так я, я, я за тебя же Москва спрашиваю. Общение. Мы же за тебя и спрашивали. Ты, по сути, сейчас человек без определенного места работы. Ну, по сути, безработный, правильно? Который не имеет пособия по безработице. Если бы ты жил там в США, ты бы получал бы пособие из голоду точно. Или в Канаде из голоду бы не умер точно. Не, не а так тебе, у тебя пособие, это э, пособие, ну как, зарплата твоей жены. Есть жена у тебя или нет? Да. Или, или киданула уже тебя? Бездельника. Ну не грусти, ладно. Но если нет жены, то ладно, палево, да? То есть даже на жену нельзя положиться, вот блин. Ну, значит, либо пенсия родителей какие-то, вот то твое пособие. Она есть. Уже вторая жена, правда. А, да. То есть, первый раз не получилось, второй раз получилось. Ну, это дело житейское. Это такое, а так, на всякий уже. случай, государство мне каждое второго числа перечисляет еще дополнительные 17 тысяч. Я понимаю, что это не сильно большие деньги, но это государство мне гарантированно. Работа и не работа, а денежки мне перечисляют. Почему так перечисляют? Ты, ты инвалид? Нет, абсолютно здоровый человек. Так, а за какие заслуги? Ты мент, что ли? Несмотря на... Ты, вот. Так, подожди, ты бывший мент, что ли, на пенсии или что? Нет, не мент. А кто? Ну, все равно какой-то, либо ну, солдафон. Армия. А? Армия, да. А, ну, то есть, воевал где-то. В Чечне, наверное, как всегда. Какая тебе разница? Ну, а за 17 тысяч рублей так просто не будут всем подряд платить. Не заплатят. То есть, не, ну правильно, значит, где-то уже, значит, заработал себе на чьей-то крови, заработал себе пенсию военную. Конечно, теперь можно не работать сидеть. И сидеть и рассказывать, какой ты молодец. На чьей-то крови. Что, я считаю вас насквозь, понимаешь? В Украине придумали рентген в свое время, помнишь? Я, я вас сволочей насквозь вижу, говорил наш один царь. Нет, по поводу Ванги у тебя не очень получается. Сильно мажешь? Я понимаю, так, что... Так там... что, не, ну как это? Я, Я же почти все понимаю. угадал. Просто иначе ролик не будет интересен. А, да, бы тогда не... Ну это оценят зрители, интересен или не интересен. Идеи тебя надо вывести. Меня зрители, на... ставим лайки, если вам нравится. Да. Ну, сейчас, наверное, напишите, не... напишите комментарий, как вы оцениваете очередного российского... Сейчас, наверное, поставят лайки, скажут... Найдет... Очередного О... российского овоща, который считает, что он не овощ. Лежа на полке рядом с такими же овощами, как и он. О, ребята, вы неисправимы, блин. И, вот, и потом все равно, что ты скажешь, что вот я был пьяный, и он меня нашел. Господа. Не, не волнуйся, слушай, даже твои движения не показывают, что ты сейчас волнуешься. Сядь спокойно, сиди. Ой, блин, а ты даже слово не можешь сказать. Я наоборот за тебя хотел порадовать. Господа, нажмите ему, пожалуйста, лайки, потому что человеку надо в отпуск ехать. Денежки нужны ему. Он же по-другому не может заработать. Вот. Ну, как бы на моем чморте, скажем так. Кстати, да, вот сейчас, вот да. на армию, вот тут карточка 90.06 заканчивается. О -о -о. Вот здесь мне на Мальдивы 13.92, не забываем. Вот, вот, вот. Ну, и на PayPal тоже, соответственно, а если на армию пишем gift for auto, или ничего не пишем, если это мне. Андрюх, а вот можно тайну открыть? Вот эта вот стеночка у тебя там, ну, типа там кирпичи вывалятся все на свете. Вот эта бутафория, она для чего? Как это бутафория? Все натуральное. Ну погоди, я рассмотрел клип а, квартиры. Я вот смотрел твои клипы, все на свете, и запустился с одним украинцем. Он говорит, а ты знаешь, у Андрея какая квартира, что ты на нее наезжаешь? Я говорю, да что, он сам сказал, там ремонт не может сделать все на свете. Он говорит, да ты, блин, лошара. И он мне дал ссылочку. И там тебя отодвинули от экрана. Раз, ну, вот это же сливают информацию люди, я понимаю. Ремонт. Ну, э, смотри, дело в том, что... Ну, во-первых, такого ни у кого нет. Во-вторых, если россиянам показать, как живет обычный украинец, то вас опять задавит жаба. Поскольку это было всю жизнь. Вы приезжали, даже сейчас, вот не надо, не будем вспоминать давние времена, сейчас приезжают ваши эти добровольцы-террористы на Донбасс, и они офигевают от того, от того, что есть там вода у людей, там туалет. Ну, было, пока они не приехали, конечно. И многие остаются жить там на Донбассе, конечно. Потом они будут говорить, это наш земля, мы здесь всегда жили. Вот там всякие буряты и все остальные. Поэтому вам нельзя показывать, как живет украинец. Не надо, нельзя рассказывать, какой дом размером, там, 
земельный участок какой, сколько я зарабатываю, нельзя рассказывать. Потому что если вы сразу это увидите, вы не будете общаться, потому что у вас сразу будет жопа гореть. И вы будете говорить, что это я где-то у Порошенко дома сижу, и вам специально, и вам показываю, чтобы... Потому что мы что тут голодаем же, что там Украины нет, все разрушено, как там вам по телевизору? Андрей, ты можешь мне задавать вопросы, сколько я зарабатываю, чем зарабатываю, жена, не жена. Ну, конечно. Это корректно считается, да? Вот. А с твоей стороны, как бы ты нас обидишь. Ну, так подожди, ты секунду, я же тебе говорил, я лучший блогер Украины 2017 -го года, а ты никто. Ну, ты понимаешь наш уровень вообще, кто кому может задавать вопросы? Ты помнишь, как мой, мой любимый фильм где профессор Прибоженский говорил, что ты, ты находишься да, на самой низкой стадии развития, Согласен. ты должен молчать и слушать. Я не спорю. Молчать и слушать. Вот. Обычно попрошайка. Блогер, да попрошайка, господи. Ну чего вы считаете, что попрошайка? Нет, я, за, я зарабатываю. Ты думаешь, мне доставляет удовольствие с тобой общаться, что ли? Нет, я делаю это через силу. Понимаешь, поэтому вот эти мои нервы, вот это все мое, я считаю, это должно оплачиваться, конечно, как ты хотел. Ты немчишь? Да я тебя умоляю. Мне кажется, ты там ржешь внутри. Нервы у него. Нет, не, не нервы. А, у меня, у меня к вам брезгливость уже, понимаешь? Я, я уже не могу. После этих событий э, в Кемер... Кемерово, да, вот эта зимняя вишня, да? Я не могу просто. Я, я даже... Мне, мне звонит из России какой-то хрен. Потом назвался, что какой-то российский блогер. Дай свой комментарий по этому. Я говорю, это ваша страна, и меня это не касается никак. Я ждал до пос... Я смотрел, как будут развиваться события. Специально только, ну, там в Фейсбуке написал пост. Даже не комментировал видео. И, и кончилось, как я и знал, так как я в Фейсбуке писал, что детей купили, потому что, ну, мертвых детей купили у родителей, дали взятку. Вот этого, который трое детей, жена, трое детей, жена, и, по-моему, еще или сестра погибли там. Он сразу, пока был на взводе, там рассказывал против власти, там все, там коррупция, довели, там все остальное. Сейчас он уже сидит, возле него сидят два чувака, которых постоянно светятся на фотографиях с Путина, два ФСБшника. И он рассказывает, не-не-не, все нормально, Путин молодец, блядь. При, вообще, при чем там Путин к этому? Ты знаешь вообще, кому принадлежит этот торговый центр? Бабе, которая из Единой России, депутату. Ну, ты понимаешь вообще? Понятно, что она там, когда вводила в эксплуатацию этот торговый центр, она ничего вообще не делала, ни пожаротушения, ничего, вообще ничего не делали. Просто везде и все подписывали. И, та, и так во всей стране у вас есть. Сейчас по миллиону рублей дадут ну, под расписку, позатыкали рты. Ну, тебе всем. Надо сбрасывать это А бабы нарожают новых вас еще. В случае, вот это баба. И поэтому мне брезгливо просто. Я, и ты сидишь тут, выеживайся, какие вы молодцы. А ты немножко правду рассказывай, это технический директор. Ты че это городишь? Что, что технический директор? директор? Что городить. технический директор? Купили детей, Рано. нет? Заплатили бабло и всем по барабану абсолютно. Блин, ты хоть... и, и будут и дальше. Хромая лошадь была, 100, 150 человек погибло, ничего не научила. Ты ж помнишь, хромая лошадь, в каком это было городе? 150 человек ночной клуб. Сколько у вас вообще там потом, салон Hyundai сгорел там. Ну капец полный. Это все коррупция. Это мы опять возвращаемся к тому, что делают украинцы. Украинцы хотя бы пытаются бороться с коррупцией. Я не говорю, что она... мы уже побороли, потому что там еще бороть и бороть. А вы даже не пытаетесь. Вы когда начали бороться... Сел руку подпер, пенсия капает, все, ни хера не надо в жизни. Вы когда начали бороться с коррупцией, ну, возьмем точку, точку счета 2000. Да что ты про коррупцию? Ты мне скажи про зимнюю вишню про это. Да. Что ты думаешь по этому поводу? Что ты про Украину рассказываешь? Ну, про, и... про эту ситуацию с детьми, скажи мне. Что... Юморить не хочу, просто у меня знакомые. А, они... это ты смешное, да, юморить, да? Это да. тебе кажется смешно? Да, это смешно. Mm -hmm. вот. Ты сейчас начинаешь придумать всякую хрень. А, у меня знакомые, там все это правда, нет ничего такого, как ты говоришь, там фейсбочки стоят. Все это хрень, ты помнишь? Так есть фотография, где он сидит, есть фотография, где Путин приехал на завод, и те же два чувака стоят. Потому что за Путиным возят постоянно подставных, с которыми он фотографируется. С подставными он там на, на бревнышках сидит, потом с подставными где-то он там щуку ловит, потом где-то на заводе. Одни и те же. Для малолеток эта тема. Естественно, президент будет с охраны своей приезжать. Ну, -то... Так он должен же встречаться с людьми. Он боится вообще. В Кемерово приехал, всех разогнали, при... на две секунды подскочил, цветочек положил, сфоткался, все, свалил оттуда. Всех разогнали, всю площадь расчистили. 
А ты представить, можешь себе Боится Трамп? свой народ. Ваше хуйло боится свой народ. Посмотри, как Порошенко приезжает, встречается. Хоть ему там э, наши пролетарии из родоебы некоторые там и неприятные вещи говорят, он все равно с ними встречается. Ваше хуйло только с подставными. Это для малолеток тема, конечно, блядь. Конечно, для малолеток. Вот ты сейчас тема ну, понятно. для малолеток. Понятно. Ну, представь себе, Трамп а, начнет в толпу выйдет, и там просто будет общаться в этой толпе. Что, это что, бред, что, это, что, что? Трамп. Трамп. Что ну, Трамп? Понимаете? Ну, выйдешь в толпу и будет там среди толпы общаться без постановки. Без тут так он так и общается с избирателями. Как а ты просто ты... господин Порошенко нахер никому не нужен, по большому счету. А, вот так ты считаешь. Мало он интересен. А, а хуйло ваше интересно кому-то? А, блин, весь мир про него говорит. Вот ну, все. блядь, про спид тоже весь мир говорит. говорит. И про гонорею Я весь мир про... говорит. Я про ж... упомянул, пока ты не сказал. А ты про, Порошен... Ой, про Путина уже раз 5-10. Вот, а потому что мы про твою страну разговариваем. Как? Я про коррупцию говорил. Коррупция без хуйла не может быть. Я, заметил. Я про твою страну вообще не разговариваю. Да ты нам... про мою не можешь а... разговаривать. Ты а про он... свою... Я же тебе говорю. Ты прокомментируй мне про зимнюю вишню. Еще раз. Ты отставной вояка. Ну, а что комментирует ты? Ну... Здание. А, Шо, был... как это, Курск, да? Она утонула, они сгорели, да? Вот так. Проект был куплен, это да, это подтвердили. То есть подписали mm -hmm. принятие здания в эксплуатацию. Именно так по... а где отставки тех, кто принимал? А здесь посмотрим еще пока. Это знаешь, это Куда банк... ты там посмотришь со своего Мухасранска? Это... Погоди, вот давай все-таки, если ты высокообразованный. Где отставка этого губернатора Тулеева? Вот... Если ты высокообразованный, ты так знаешь, это быстро не делать. Это в Англии. А Скрипаля отравился, и тут же сказали, кто его отравил. Это в Англии так быстро делается. Но ты прекрасно знаешь, что это быстро не делается. Это... Было целое расследование по поводу Скрипаля. Вот. Были э, э, взяты да. пробы со столика, с, э, где он ел. Целое ну, было ну, расследование. О чем ты речь? Просто ну, у, у, в Англии нету таких висяков, как у вас, что да. вас могут по три года расследовать и возить трупы туда-сюда, ну, перепрятывать. А да. там сразу ведется расследование очень быстро, квалифицированными специалистами. Не Сравнивает он с Англией. Согласен, что не правда. Нет, нифига, это быстро не делается. Это раз. А, потом... Да, расследование, произойдет об расследовании, кто-то должен сесть. Ну, извините, до полной сеги, что, вот так вот на отмашку дать, на популяризацию, ну, как вот для того его канала или что-то. Извините, это люди реальные. И то виноват, то не виноват, надо все-таки выяснять. Я согласен с тобой, согласен, что вот у нас вот некоторые высокопоставленные, не говорю про Путина, тем не менее. Конечно, не-не, осторожно, осторожно. Конечно, нельзя Я говорить о Путине. Понимаешь, это бред Севука было, вешать детские садики, очередя на президента и так далее. Это бред Севука было. Конечно, он ни в чем не виноват, конечно. Это все бояре. Он не знает просто, это не он организовал. Рыба не гниет за головой. Нет. Ты понимаешь, обустроиться государства своего. Ты, честно говоря, Андрюх, блин, тебе тяжело его будет построить, если доверить в твои его. Всего. А чего? чего? Надо, чтобы царь был, да? Ты так Нет. только понимаешь устройство Нет. государства, да? Поставить президентом Украины, Украина очень сильно пострадает. Вот я чего? Понимаю. Да потому что. Ты, у тебя немножко как-то все это упрощенка какая-то идет непонятная. Как это у меня упрощенка? С чего бы это? Ну, царь Ну в чем? Ты, ты, ну так царь, вы к Путину относитесь только как к царю. Это еще, не знаю, кровавое воскресенье тогда было, люди верили, что вот царь, он просто не знает преступления, все на свете надо к царю идти. Да у царя свои проблемы, скажем так. Про кровавое воскресенье я не веду. Куда бабло девать, я понимаю. Не до того его, ему. Ну, это, наверное, у тебя информация такая, что бабло, потому что ты все-таки на Украине живешь, а я в России, и очевидно, у тебя информация гораздо больше. То есть ты более подкован в этом плане. Ну, ну, благодаря... Я тебя спрашиваю про зимнюю вещь. Ты все что-то круг да около, тебя за Путина задело, ты так переживаешь за него, а про зимнюю вещь так ты ничего не сказал. Про детей загубленных, Тогда про результат. эту всю ситуацию, про то, как у вас это все э, старались не столько тушить, сколько замять это все, как всегда там. Да кто там что заминал? Там на самом деле там косяки есть по охране, все на свете. Кто там что заминал? Блин, там... Люди слезами обливались, вы их какую-то херню гоните, бля, что вот все начали заминать и так далее. Там реально это горе было, не до этого было. Может быть, что-то потом где-то и было, информации у меня такой нету. Но во всяком случае, не вот эти два дня крайне, как после сразу пожара. Вы хрень какую-то гоните, какую типа заминал, бля. Там не до этого просто было. Это реально горе было. Ну, некоторые говорят украинцы, а, ура, у вас там сгорели детишки, блин. 
Ну, блин, ну, не та ситуация. Потом, может быть, на третий день, когда эти митинги были, бы приходили пьяные, блин, которые знать не знали, что там только пожар был, и митинговать пытались. И присасывать. А какой на третий день? Какой на третий день? На какой еще? Скажите? Когда люди вышли на площади и требовали, скажите, сколько билетов продано было? Сколько там вообще осталось? Посчитайте, скажите, что, где и как. А те кричали, все нормально, ничего, ничего не это, расходитесь. О чем ты говоришь на третий Андрей, день? По поводу... Первый же день люди вышли, требовали, чтобы им сказали, что происходит. Количество людей по поводу, ты хочешь поспорить? Да, опять же, 200 человек там у тебя информация. Я не вообще за цифры ничего не буду говорить. А. Просто мне показалось, что сейчас начнешь в этой Нет, тему. так а для вас... А, не 370, все. А, хер с ним, то 70 нарожаем, да? Да даже если один сгорел. Ну, это, это для меня, если в Украине. А вам, вам по барабану там. А ты же понимаешь, протест там другой был. Именно провокации. Апокалипсис уже. Какой протест? А против чего был протест? А против любимого Путина был протест, протест да? Под текст, я имею в виду, именно тех а, пранков, которые сбрасывали. Да я не знаю за пранком, мы сейчас с тобой разговариваем. Какие я про пранки ничего не говорю тебе. Ну, естественно, там люди на эмоциях были. Что ты хотел? -то? Ну, а что ты хотел, в самом деле? Или это ненормальная реакция, по а, а, Ненормальная реакция властей. Реакция людей как раз была нормальная, то, что они требовали. Да. Сейчас вот первые два дня люди поборолись свой страх. Собрались и начали наконец-то требовать. Но за два дня, за три дня с ними провели работу. И теперь все нормально. Я себе еще раз повторяю. Отец троих погибших детей и жены уже рассказывает. Все, все круто, все власть молодцы. Я ничего такого не говорил, все нормально. Терпилы вы, понимаете, кто вы? Угу. Ладно, да, давай. Давай, до свидания. Иди ремонтируй телефон. Давай, давай, бабла надо срубить. Давай, не маши руками. Надо же семью кормить, а то и эта жена уйдет. Россия слава. Давай.